真好看，上车。去哪？非要让我穿这么正式？把你介绍给所有人，以我未婚妻的身份。今天是星期六，你不会是要带我去思雨的那个活动吧？是啊。欧阳，那我还是别去了。怎么了？怕什么呀？正好给你好朋友徐思雨一个大大的惊喜，多好啊！我觉得一点也不好。那是很正式的场合，都是谈工作、谈生意的地方，在那儿公布咱们俩的关系不合适。有什么不合适的？我已经想得很清楚了，你只要跟着我，跟着我就好，什么都不用说。他好像不太介意我们下茬儿，把所有的事儿呢，都往欧阳身上推。我看这件事啊，恐怕不会那么顺利啊，爸。你放心，我知道该怎么做。好，尽点心。哎，我跟你妈还有点事儿，先走一步。你兰要去哪玩啊？保密。我告诉你。切。老吴，我有点事儿，我先走一步。哦哦，好。齐总，哎，祝贺啊！哎，谢谢谢谢。启动仪式非常成功啊！谢谢啊，谢谢。好，我先走一步。好，哎，有请，请再见。电话啊。哎，好哎。老李，欧婆婆，您总夸我，我都不好意思了。<笑>徐思雨就是个心机女，你看她讨好欧婆婆那个样，简直就像看见自己未来老公公了似的。不是薇薇，你是不是觉得只要是个女的就都喜欢欧阳啊？什么叫我觉得呀？她就是喜欢欧阳，有事没事就往上贴，完全不懂什么叫矜持。难道当初一个劲儿往欧阳身上贴的人不是你吗？哎，我这种贴法和他那种贴法完全不在一个段位上，好吗？我这叫明着贴，光明磊落。他呢，切，喜欢就喜欢呗，跟谁看不出来似的，还掖着藏着，指着欧阳能上赶子追他呀？别逗了，让欧阳正忙着和林美雅谈恋爱呢，哪有功夫搭理他呀？估计他也是清楚这一点，所以他就利用他爸，利用他们家的资源。哎，这不叫心机，叫什么呀？林美雅把他当成最好的朋友，不要理。行了啊，越说越过分了，够了。老，我带他去见两个客户，你待一会儿吧。好。欧阳，怎么了？要不然我先把戒指摘了吧。美雅，我要和你在一起，我想要正式的把你介绍给我的家人和朋友，即便他们不同意，我也要去争取。如果你爱我。就请你跟我站在一起，我们两个人一起去面对，一起去战斗。但是，请你相信我，我绝对不会让你受到一丁点伤害，好吗？不许走，有我在呢。
你们俩怎么才来啊？启动仪式都要结束了。思雨，不好意思，路上堵车来了。没关系，来了就好。那样我们邀请你，怕你不喜欢这种场合，特官方，特无聊。我知道的。他本来就不想来，是我硬让他陪我过来的。你不生我气就好。对了，我介绍我爸给你认识，我爸早就想认识你了。好，爸。嗯。哎，徐伯伯您好，这是我在法国的同学，我最好的朋友林美雅。哦，你就是林美雅，我呀，常听思雨说，在法国的时候你很照顾她，我呀还得谢谢你呢。没有，徐伯伯，没有思雨她说的那么夸张，正好相反，每次在最关键的时候都是思雨她帮我，我要好好谢谢她。行了，你就别谦虚了。每次都是你帮我打扫卫生、洗衣服、做饭的，连我们家阿姨都没你做的好呢。不好意思，徐叔、思雨，我想先带美雅跟我爸打个招呼，可以吗？当然没问题，美雅是你的人吧？对了，思雨，告诉你个好消息，我向美雅求婚了。我见徐伯伯。好。爸算了吧，欧阳，嗯，没事的，没关系。林雅，微微，我天哪，什么情况啊？你们俩什么情况？什么情况？跟跟我说说什么情况？哎呀，这么惊心动魄的场面，我竟然不在。哥，你也太不够意思了。我在，最起码还能帮你们出谋划策呀。算了吧你，我求你就别瞎添乱了，好吧？你要是知道了，那还叫惊喜吗？以你的性格，你不得告诉人家美雅一百遍？胡说，我又不傻。我看你挺傻的。哼！哎呀，再看一眼，再看一眼，好傻，好美，好幸福啊！你们俩打算什么时候办婚礼啊？按我的意思呢，当然是越快越好。可是我们还没有通过父母这一关呢。可是你们俩今天合体现身，还带着大钻戒，摆明了就是来示威的呀！我觉得特别棒，哎，需不需要我帮忙？哎，别说风就是雨的，你帮忙只会越来越忙，好吧？对待父母，还是只能靠真诚。这是他们自己的事情，由他们来自己处理比较好。我相信，你们一定会有一个圆满的结果，而我们只要祝福就好。怎么了？怎么样？看见徐思雨的表现了吗？还有他刚才说的那些阴阳怪气的话，我离得那么远都听得一清二楚的。明眼人都看得出来，他已经对欧阳无法自拔了。哎呦，你俩绝交吧！再这么下去，还怎么愉快的相处啊？微微，你把我拉出来，就是为了跟我说这个？啊，这事儿还不重要啊？哎呀，上次我们不是已经说过了吗？是你想多了，思雨他不是这样的人。那他干嘛今天不请你啊？哎，你来了，还是和欧阳手拉着手一块儿来的，你还带着钻戒。他酸的心里都快一坛子醋了，所以他才跟你说那些阴阳怪气的话。你听了心里不会没感觉吧？得亏欧阳告诉他你是他未婚妻，直接给他怼回去，这才解了我心头之恨。哎呀，哪有你说的那么夸张？思雨说那些话其实是没什么，我心里也没有不舒服。他说的话都是真的
：“微微，如果你还拿我当朋友的话，你以后啊，千万别再说这样的话了。这些话如果让思雨听到了，我们俩怎么再做朋友啊？他心里多难过。”好吧，我的大傻子，陪我去趟洗手间吧。大家好，我是欧氏集团总裁欧瑞。今天各界友人齐聚，我想借这个机会向大家宣布一个好消息。我马上要结婚了。我的未婚夫是我公司的销售部部长陈哲。陈哲相识相知两年多，我们决定携手度过余生。请大家届时来参加我们的婚礼。再次感谢大家。不想由别人来决定我未来的路该怎么走，我更不想成为别人交易的筹码。董事长，放手！叫救护车，快！实在对不起，我没有照顾好欧伯伯。不是你的错。可是这件事情我也有责任。如果当时我在场，我一定会阻止欧瑞姐上台讲话的。这件事情和陈哲无关，都是我一个人的主意。我让你们出去。爸，我之所以这么做，不光是因为我爱他，还有一个原因，我怀孕了。小瑞，你说什么？你怀孕了？滚！滚！给我滚！爸没事吗？已经醒了，我们先回去了。欧阳，伯父没事就好，那我们也先回去了，好好照顾他，有事给我打电话。那你好好照顾他吧，我也走了。
一起进去吧。还是你自己进去比较好。多休息几天就好了。你回去吧，我和你妈说点事儿。妈，我说没事儿，我陪着你。我跟你说了，你回去。我和你妈说点事儿。是不是做错了？我是不是太自以为是了？他虽然不是我的亲生父亲，可他毕竟把我养这么大。发生这样的事儿，谁也不想。你也别自责了，只是事情走到这一步，咱俩都没有退路了。我知道，我只是有点累了。那我送你回去。不用了，这几天我想回我爸那儿住，等他出院。你好，那你小心。你们一直有联系啊？见过几面，连活动现场都找来了，可见你们联系很密切。我没有跟他说今天活动的事情，我也没有让他来，是他想见自己的女儿，自己找来。他和小瑞见到面了，只是躲在远处偷偷的看看。就算他跟小瑞见面，你也不应该有意见吧？我知道，我欠他的。当初要不是因为我鬼迷心窍，听了你的。我能把那东西偷出来吗？他进监狱，都是我们两个人害的。他现在出来，过得并不好。我要是不给他点钱，不帮帮他，我良心上过不去。如果时间可以倒回。我不会做出当年的选择。你要是跟了他
肯定要比跟着我幸福。齐云呐，其实这么多年你一直误会我了。你觉得我不同意和你离婚，是我会在意你分走的财产和股份。其实我根本没这么想。也许这么多年，你对我早已没有感情了，但我对你还心存感激。当初是你跪在你爸和你哥的面前求他们帮我的，没有你。不会有欧氏的今天，没有你，更不可能有欧阳。我这辈子已经伤害过一个女人了。你到现在了，心心念念的还是杜小月。你否认，是因为你根本不知道他在哪，甚至是不是还活着，你都不清楚。但你一旦知道他的消息，我敢担保，你会不计一切代价的把他找回来。你做了些什么？你以为我不知道吗？你一直在私下里暗地打探他的消息，我只是睁一只眼闭一只眼罢了。你出去吧，让我一个人静一静。家里也没别的喝的，不知道你喝不喝得惯。这是干什么？你以为我会允许小瑞和你这样的人在一起吗？作为小瑞的亲生父亲，我是绝对不会允许的。我们的合作到此为止。你要干嘛？要杀了我吗？哼，反正我是废人一个了，杀了你，只不过是给我的人生增添一些色彩罢了。信息我都看见了。行，你要杀我就来吧。啊，来吧，动手吧，叔叔。哎，哎，但是您是怎么想的？你怎么就觉得你都能在我家装摄像头，我自己就装不了呢？摄像头拍下来的视频会直接上传到我的邮箱里边。如果说我出事了，你觉得
警察会不会顺便把我的邮箱破解一下，看看我有没有跟别人结过怨呢？告诉我，摄像头安装在什么地方？邮箱的密码是多少？你觉得，你觉得我会告诉你吗？你这个混蛋！大不了我们一起死，反正我也活够了。哦，坏人！女儿怀孕了，我是孩子的妈妈。你不喜欢你的外孙女出生，就跟她妈妈一样，没了爸爸吗？哼！前因后果，我都写下来了，也在我的邮箱里边。我还重点强调的是，欧瑞主动把欧阳的行程告诉我，所以一旦我出了事儿，你女儿可是会受到牵连。这段时间，嗯，你一定要多陪陪你爸。其他的事情，就都先不要想了。快来！我也在身边找。
过去的事呢，咱们就让它过去吧，我全部记忘不咎。但是跟小瑞的婚呢，我决定了，只要我跟小瑞结了婚，我就会全心全意的帮助他，当上欧氏的董事长。小瑞当上董事长的那天，我们俩的目标就都达成。所以，叔叔，咱们的利益还是一致的。老板，您看要点什么？啊，来个葱爆羊肉。葱爆羊肉。尖椒土豆片。尖椒土豆片儿，呃，再来瓶啤酒。好，稍等啊。哎，葱爆羊肉，土豆片炒青椒。来，你的土豆炒青椒。这家店是你开的，是啊，小本生意。哦，刘叔，来两碗馄饨，打包。还是老一套，老样子。好嘞，您稍等啊。这就来着了，哎，谢了，哎，没事，走吧，回头来啊，哎，哎。哎，一鸣啊，快来尝尝我的二菜，麻辣小龙虾。这些年，你过得怎么样？怎么样？我呀，就靠着小店支撑着，冻不死，也饿不着，可也挣不了多少钱。我不想你们俩有本事，我呀，只有做饭这个手艺。有本事又怎么样？还不是找人算计。哎呀，算了，不说了。来，来。对了，你这一个人忙里忙外的，你爱人没过来帮你忙？我没有结婚。啊？这几十年了，你还打光棍啊？哎，可我有个女儿啊，是我领养的。啊，你不是还惦记着杜小月吗？哎，过去那么多年了。我现在啊，就是希望我女儿好。哎，对了，我呀，给你看看我女儿的照片。你看，这样就是我女儿林美雅。怎么样？我女儿长得漂亮吗？这小伙子是她男朋友。嗯，这男孩叫陈哲，他们俩一起长大的。前不久啊。他俩分手了，真可惜啊！我一直把他当成我的儿子一样的看待。哎，他俩一起长大的，你不是说你女儿是领养的吗？哦，小陈他也是个孤儿，他父母相继去世了。哎，说起来，这孩子挺可怜的。哦，那你？说说他俩呗，反正闲着也是闲着。哎
知道你还没睡，你看我给你带了什么？什么呀？当当当当！什么呀？来，文文，想不想？老刘家馄饨。啊！哎呦，这么多年了，还开着呢。哎呀，不容易啊！哎呀，勺呢？这儿呢，给吧。嗯，是不是还是那味儿？嗯，想起来啊，小时候家里的饭不吃，你专门跑到那个破摊上吃馄饨。爸，你吃热吃。对了，儿子，当初啊，我还找过这个老刘呢，我想把他招到咱家，专门给你做馄饨。我跟他说啊，不管你一个月挣多少钱，我给你三倍的工资。可他就是不同意。嗯，我当时啊还不太理解，我问他，我说你整天起早贪黑，风吹雨淋的，图个什么呀？他当时说，哎呀，我就喜欢看着吃完馄饨的人，一张张满足的脸，他别提多高兴了。他说，钱多了，烦心事儿也就多了。够花就行，说的有道理。嗯，他活得透彻呀。爸，嗯，你还有我呢。幸亏啊，幸亏还有你呀。嗯，嗯。关于你姐，我决定同意她和陈哲在一起了。啊！但是我是有条件的。她身上流的毕竟不是欧家的血，这么大的产业，我不可能交给一个外人。你明白吗？啊！你也看到了，今天他是怎么做的？当着所有人的面，他是想把我逼死啊！他是。爸，什么玩意儿？爸，别生气了，馄饨再不吃就凉了。来，我喂你。争取守护你，你愿意嫁给我吗？小雅。我陪你聊会儿天儿，小雅。我这两天啊，一直想问你个话，你到底是跟欧阳了，还是跟李董了？你们三个人之间到底什么关系啊？我们三个人之间没关系，你能不能不要老乱猜？哼！我已经上网搜了那个李董了，我告诉你，这小子可不简单，那也是身价过亿啊，不比欧阳差，而且以我。多年的经验，他喜欢你，对不对？你喜不喜欢他？姑啊，你能不能把你的时间和精力不要都放在我身上？
我现在脑脑子里面乱乱七八糟的，我都快烦死了。拜托你让我休息。我天哪！给我看看，你给我看看，这么大！哎，你给我好好看看。哎呀，这都两块钱了，到底谁送的？欧阳还是那个李董啊？小雅，你说你长得其貌不扬。是说你特别精看，但你的命怎么这么好啊？但是不管命怎么样啊，姑必须得教你一招，就是无论是欧阳还是李栋，你千万千万先别急着一锤定音，明白吗？就是绝对不能一棵树上吊死，备胎，备胎，明白吗？姑，你说有这些时间，你为什么不能多关心关心你自己的事儿？上次赌博的事情我没有跟我爸说，不是为了你，我是担心我爸，我怕他着急上火。我知道，我知道，我们家小雅最孝顺的，是你爸的贴心小棉袄。<笑>你爸有你真是一辈子的幸福。这钻戒到底多少钱，你知道吗？哎呀，嗯，姑，你看见过我的项链吗？我一直戴的那个，我前两天摘下来就放那桌子上了。你有没有看到？没看见，是什么样啊？你给我形容形容，回头我帮你找找。呀，几点了？我追的剧是不是开始了？哎呀，这脑子。摸摸你的头，摸摸你的手，是不是发烧了？啊，你怎么起来了？啊，我的身体没事了。去吧，去办出院手续。一会儿我还有别的事儿。嗯，现在就出院，再观察几天吧。我自己的身体我知道，快去吧。我想问一下李医生去哪儿了？我有些情况想问问他。哦，他会诊去了，应该一会儿就回来了。要不你坐这儿等会儿吧。谢谢啊。嗯这个病，你爸的病是半年前发现的，发现的时候已经是中晚期了。我和一些专家也曾建议他到美国去治疗，因为美国拥有最先进的分子靶向治疗技术和最权威的专家。可当你爸听说治疗周期需要十二个月到十八个月的时候，他立刻就回绝了这个方案。那我爸的这个病能治好吗？这个我不好说。主要还看患者的自身心态。不过，恕我直言，你爸的病发现的太晚了，所以希望不大。
他那个时候年纪大，有时候会觉得有点孤独。有句话叫“父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。”爸爸时常自省，是不是年轻的时候做错了一些事情，所以老天在惩罚我？让我在人生剩下的归途中，显得那么的形单影只，总是没有时间陪你，总是忙着赚钱，忙着应酬，也跟你说一声对不起了，儿子。我花费了那么多的精力把你带进公司，让你当上副总，我还想让你进入董事会，最终坐在我的位子上。现在是什么时候？是你负责的项目最关键的时候，可是你呢，整天跑到外头去打仗惹事儿。我原本以为啊，你长进了，结果呢，你还是烂泥扶不上墙了。你，这个世界上什么事儿是公平的？只有弱者，才奢望公平。你是我儿子。欧氏集团唯一的继承人，这一点你一定要时刻记住。留在家里，留在公司里，有什么事儿能过来跟我说一说，哪怕没什么事儿，只是陪我坐一坐，喝喝茶，发发呆，都行。今天还是好好回家休息吧。公司有我姐，还有我，有什么事情你可以交代给我们做好吗？我的身体我清楚，你去把车停好吧，不用管我你在哪儿您找我，您怎么没在医院多观察几天啊？我再多待几天，等你举办完了婚礼，我再出来
啊。坐吧，我跟你有些事情要商量。你虽然不是我的亲生女儿，但我一直把你当成亲生女儿看待。作为父亲，最大的愿望就是希望自己的女儿幸福。我不同意你和陈哲，不是因为他的身世和背景，更重要的是，我怕他追求你的目的不纯。一旦你们结了婚，他露出狐狸尾巴。最受伤害的人是你，明白吗？爸，我知道您担心什么，但我请您放心，他不会这么对我的。你怎么看待欧阳被绑架这件事？如果不是及时得救，你弟弟很有可能就死在外面。爸，你这是什么意思？你弟弟这次的行程，我只告诉了你。您这是在怀疑我吗？我竟会如此不惜代价的去杀自己的弟弟！你就是这么看待我的，小瑞啊！我只是在提醒，当局者迷，你看不清楚。我只希望，你对你自己的选择不后悔。您是在怀疑陈哲？我对天发誓。欧阳这次行程，我根本就没有给陈哲看过。爸爸都绿了。好吧，爸爸同意你和陈哲结婚，但我有个条件：下次股东大会上，你主动提出退出董事会。我同意。你先去吧。嗯你早就知道我爸病了，对吧？我今天早上亲眼看见了我爸的病例。董事长这么做是有他的顾虑，他担心病情一旦泄露出去，会对集团带来负面影响。所以，他拒绝出国治疗也是因为这个原因，对吗？还有，你当初把我从法国绑回来，急着让我进入公司，也是因为我爸病了，对吗？对。因为治疗周期太长，他担心早晚会被外界知道，所以这段时间都是由我陪董事长去医院接受治疗。你应该了解他，他一直把公司看得比什么都重要。命都快没了，要这破公司还有什么用啊？啊
是为了你。那时候他刚刚得知自己的病情，就立刻派我们把你从法国接回来，为的就是希望你能尽早接手公司，趁他还在世、还有能力的时候，帮助你最终接替他的位置。欧阳，你应该体谅他的良苦用心啊，他这么做可全都是为了你。你觉得这些对我来说重要吗？我现在就想让我爸好好的活着，可你爸现在已经是癌症晚期了。公司是他唯一能留下来给你的东西，他希望欧氏集团能在你手上继续传承下去，这就是他最后的心愿。怎么来了？贾一龙跟我说，你现在的心情非常沮丧。你怎么了？告诉我。